mambo ambayo utayaona kama nyota ya mtu haipo. Umaarufu ni hali ya mtu kupendwa au kufatiliwa na kundi la watu wengi zaidi. Kitendo cha mtu kujulikana na watu wengi kinatoka na umahiri katika kitu anachofanya kwa maana nyingine. Unaweza kusema maarufu ni kitendo cha mtu kuwa na mashabiki wengi sana. Tumewahi kusikia kuna baadhi ya watu wanaotafuta maarufu kwa hali na mali. Wengine hufika mbali zaidi kwa kumkufuru Mungu ili tu ajulikane. Hivi sasa tunashuhudia wasanii na watu mashuhuri muda mwingine hufanya vituko vya makusudi tu ili apate kuzungumzwa na kuonekana. Umaarufu una raha na karaha zake. Hapo ndipo takuja kugundua na kuyaenzi misemo ya wahenga. Wahenga walisema umaarufu ni mzigo kwa maana waliona mbali sana. Kitaalamu ninaweza kusema maarufu ni nyota wala sio kama wanavyojidanganya wasanii na watu maarufu kwa kufanya au kubuni mbinu mpya za kiki kila siku. Hali ya kuwa nyota zao zimefuba. Wao huka sana kujisingizia mauti kisa apate followers Instagram. Karibu kwenye darsa na Dr. Shafi the Don. Na siku hii leo tunaangazia mambo ambayo utaona kama nyota ya mtu haipo. Tuanze kuangalia nyota iliyozungumzwa katika Biblia katika hesabu ya 24 mstari wa 14 ibara ya 17. Inasema Baraki alikuwa mfalme na alipoona kuwa wana Israeli wanakuja ili kumshambulia ufalme wake, akamtafuta Balaam amtabirie. Hayo ni maneno ya Ibrahim aliyaona. Hivyo Ibrahim alipoangalia taifa la Israel akaona nyota, kimsingi nyota ya mti inaonyesha jinsi mtu atakavyokuwa baadaye. Majasusi walifahamu fika kuwa mtoto mdogo wa muonae kesho yaweza kuwa mtu mashuhuri. Hivyo ndivyo walianza kutengeneza hila za kumuondoa. Hivyo ndivyo inavyotokea na uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Watu siku zote watatamani kukuona chini yao tena mnyonge, vinginevyo mbinu zitatumika kukuangamiza. Nyota ya Yesu iliwafanya majasusi kumfuata kutoka mbali ili tu muangamize kwa sababu walijua kuwa nini kitakachokuja kutokea baadaye kumbe nyota ya mtu ikionekana watu wanaweza kuifata na pengine huipoteza kabisa watu wengi wapo katika vifungo mbalimbali mbali kwa sababu nyota zao zimefungwa unaweza ukawa na bidii ya kubuni na kufanya kazi lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndipo mafanikio yanazidi kufifia fahamu kuwa huenda nyota yako imeguswa kwa namna fulani ndio maana haonekani. Shafi the Don anasema ukitaka kufahamu kama nyota ya mtu haipo basi ishara zake ni hizi hapa. Ishara ya kwanza, kushuka kwa umahiri na utendaji wa kazi. Kama mtu nyota yake imeibiwa basi ule umahiri wake na juhudi za utendaji wa kazi hauwezi kuonekana. Hata akijitahidi kufanya kazi kwa bidii na umahiri wake wote hataonekana kwa lolote lile. Ishara ya pili ni kutokuwa mbunifu. Fahamu kuwa katika maisha nyota yako ikiwa safi, huleta karma ya kipaji cha ubunifu. Sasa kama ndio kila siku na hangaika kutafuta mbinu mpya na haufanikiwi, basi fahamu kuwa kuna tatizo kwenye nyota yako. Ishara ya tatu ni kutofanya kazi kwa ufanisi. Kama nyota yako ikiwa na matatizo, hata kiwango cha umakini na ufanisi katika kazi lazima hupungua. Mtu akikosa nyota basi ule ufanisi na ubunifu wake hautoweza kuonekana. Chochote atakachokifanya ni sawa na kutonga maji kwenye kinu. Ishara ya nne ni kutoonekana hata kama upo katika eneo husika. Unaweza ukahisi umetengwa na kudharauliwa katika mazingira uliopo. Mipango inaweza ikasukwa lakini wewe hauthaminiki na hauonekani. Hata usimame katikati ya maelfu hautoweza kuonekana. Ukifosi sana unaweza kuonekana kama kituko tu. Ishara ya tano ni kukosa kauli. Nyota hufanya mtu awe na kibali cha kusikiliza na cha kusikilizwa na watu na watu kumtii. Hivyo mtu anapoichukua nyota yako kimsingi, anakuwa amechukua mamlaka yako yote na kibali chako cha kuheshimika na watu kukutii. Na mipango yako itakuwa imefungwa. Hauwezi kusikilizwa katika jamii na usishangae pia muda mwingine hata mwanao au mkeo akapuuza usemacho. Ishara ya sita ni kushindwa kuthubutu. Kama mtu anakosa uthubutu wa kutenda jambo alilolikusudia, basi atakosa ujasiri wa kuyaamini mawazo yake muda wote atakuwa muoga. Atakosa uthubutu wa kufanya maamuzi magumu, hakika kama ulikuwa haufahamu, basi fahamu kwa mafanikio ya mtu 
ni matokeo ya maamuzi magumu aliyowahi kuyafanya. Ishara ya saba ni kukosa ujasiri wa kudai haki. Ni kweli hali hii huwatokea watu wengi sana na muda mwingine wanashindwa kabisa kutumia hata kile alicho nacho. Mara nyingi ni mtu kupoteza na muda wa kufanya mambo yasiyo muhusu. Ndio maana kuna andiko linasema utajenga nyumba na mtu mwingine atalala ndani yake. Ishara ya nane ni kuwa mtu wa matatizo. Unawezo kahisi kuwa haustahili kabisa kuwepo duniani kwa jinsi shida zinavyokupigia hodi kila siku. Utakosa furaha na kuwa na hofu ya kutenda mapenzi ya Mungu. Nyota ikichukuliwa mtu unaweza kuwa na hofu ya yajayo, yaliyopo au yaliyopita. Kila kukicha kwako unaona ni afadhali ya jana. Ishara ya tisa ni kukosa uaminifu. Hali hii huweza kumtokea mtu kwenye mambo magumu, huenda mara nyingine ukahisi imani uliyopo sio sahihi. Na kutwa ukawa unatangatanga na kubadili nyumba za ibada, mara unakwenda kwa waganga, wanapochukua nyota yako kimsingi, mambo yanakuwa hayapo kabisa. Basi fahamu kuwa watu wanapochukua nyota yako kimsingi hayo yanakuwa hayapo kwenye maisha yako. Wabillahi taufik. Wa adha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu. Kwa leo acha mimi niishie hapa ila Shafi the Don ana mambo ya kukueleza. Unaweza kampigia kupitia simu namba 0692007575 au unaweza kumfollow kwenye ukurasa wake wa Instagram anatumia don_shafineis.